আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওয়াল আকিবাতুলিল মুত্তাকিন ওসলাতু ওসলামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ইওয়াল মুরসালিন নবীজিনা মুহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওসাহবিহি আজমাইন ওমান তবি আহম বি এহসান ইলা ইউমিদ্দিন ওবাদ সম্মানিত সভাপতি আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মুহতারাম আমির জামায়াত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিফ হাফিজাহুল্লাহ আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলে আদিস যুব সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও ওলামায় কেরাম দেশের দূর দূরান্ত থেকে আগত সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী পর্দার অন্তরালে মা ও ভগ্নিগণ সর্বপ্রথম আমরা মহান রব্বুল আলমিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক তার শেষ নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রতি সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী সম্মানিত উপস্থিতি আমার নাতি দীর্ঘ আলোচনার বিষয় হচ্ছে পিতা মাতার অধিকার এবং সন্তানের কর্তব্য এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তকারে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব ওয়ামা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আলাইহি উনিব রব্বি সহলি সদিরি ওয়াসরলি আমরি ওয়াহলুল লুকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি সম্মানিত উপস্থিতি এই পৃথিবীতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে তার পিতা মাতা একজন সন্তানের জীবনে পিতা মাতার সম্মান এবং মর্যাদা সবার চেয়ে উপরে এই বিশ্ব চরাচরের অধিপতি পরিচালক এবং অভিভাবক হচ্ছে মোহান রব্বুল আলমিন এবং সন্তানের জীবনে ইহকালীন জীবনে তার অভিভাবক হচ্ছে তাদের পিতা মাতা এই জন্য একজন সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালার উপাসনার পাশাপাশি তার পিতা মাতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আর আপনার প্রতিপালক হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এই মর্মে চূড়ান্ত ফাইসালা দিয়েছেন যে আল্লাহ তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করবে না এবং তোমাদের পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ করবে পিতা মাতা যদি একজন অথবা উভয়জন বার্ধক্য অবস্থায় তোমাদের কাছে তোমাদের জীবনে চলে আসে ফালা তাকুল্লাহুমা উফিন তাদের প্রতি তোমরা উফ শব্দটি উচ্চারণ করো না ওয়ালা তানহার হুমা এবং তাদেরকে তোমরা ধমক দিও না এবং তাদেরকে তোমরা উফ শব্দটি উচ্চারণ করো না এবং তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো ওখফিদুল্লাহুমা জানা হাজদুল্লিহ বিনার রহমা এবং তাদের প্রতি মমতা বসে তোমার নম্রতার পক্ষপুট অবরমিত করো 
এবং তাদের জন্য দোয়া করো রব্বির হ্যাম হুমা কেন রব্বায়ানি সগির হে আমার প্রতিপালক শৈশবে আমার পিতা যেভাবে আমাকে লালন পালন করেছেন দয়া দিয়ে স্নেহ দিয়ে আপনিও তেমনি তাদের প্রতি দয়া করুন এই আয়তের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তালা তার ইবাদতের সাথে পিতা মাতার আনুগত্যকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন এই আয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তালা বুঝে দিয়েছেন তাওহিদ বিশ্বাসের ন্যায় পিতা মাতার পিতা মাতার সাথে আনুগত্য করাটাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহর যেমন কোনো অংশীদারি নেই আল্লাহর সাথে কারো শরিক নেই জন্মদাতা হিসাবে জন্মের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে মায়ের এবং পিতার কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং শরিক নেই এই জন্য আল্লাহর ইবাদত করা যেমনিভাবে অপরিহার্য ফরজ অনুরূপভাবে পিতা মাতার আনুগত্য করা তাদের সাথে সদাচরণ করা সদ্ভাব বজায় রাখাও সন্তানের প্রতি ফরজ আর এর বিপরীতটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের বিপরীত হচ্ছে শিরিক এবং শিরিক হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ সৈহুল বোহারির ছয় হাজার নয়শো বিশ নম্বর হাদিস এক ব্যক্তি রসুল সাল্লা আলাইসাল্লামকে সে জিজ্ঞাসা করছেন হে আল্লাহ রসুল সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি আল্লাহ রসুল সাল্লাসাল্লাম বললেন আশির কুবিল্লা আল্লাহর সাথে শরিক করা হে আল্লাহ রসুল এরপরে সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন রকুকুল ওয়ালিদাইন পিতা মাতার অবাধ্যতা করা সালাদ সিয়াম হজ জাকাত এগুলো হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহর এবাদতে কাউকে শরিক করা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ এবং শিরকের পরে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া তাদের অবাধ্যতা করা এবার আসুন আমরা আমাদের মূল আলোচনার দিকে ঢুকে পড়ি একজন সন্তানের উপরে পিতা মাতার কী অধিকার রয়েছে এবং সন্তানের কর্তব্য কি আমরা মোটা দাগে সংক্ষিপ্তকারে কিছু বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ একজন সন্তানের জন্য পিতা মাতার প্রথম অধিকার হচ্ছে সন্তান তার প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখবে সদাচরণ করবে এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে যুগে যুগে আল্লাহ তালা যত নবী রাসুল প্রেরণ করেছিলেন প্রত্যেক নবীর আল্লাহ তালা যেই বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তালা যে বৈশিষ্ট্যে চিত্রিত করেছেন তা হচ্ছে তারা পিতা মাতার প্রতি সদাচারী ছিলেন দায়িত্বশীল ছিলেন এবং আনুগত্যশীল ছিলেন সুরা মারিয়ামের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা জাকারি ইয়াহিয়া আলাই সালামের গুণ বর্ণনা করছেন গুণ বর্ণনা করতে করতে বলছেন ও আবার রমবি ওয়ালিদাই ওয়ালামিয়াকুন জাব্বা চোদ্দ নম্বর আছে তিনি বলছেন আর ইয়াহিয়া হচ্ছে তার পিতা মাতার প্রতি অনিত অতীব সদাচারী এবং সে অহংকারী নয় এবং অবাধ্য নয় এই সুরারি আল্লাহ তালা আলোচনা করতে করতে ঈশা আলী সাল্লামের আলোচনা করেছেন মারিয়াম আলী সাল্লাম আলোচনা করেছেন ঈশা আলী সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করলেন পিতা সারা আল্লাহ তালা তাদেরকে তাকে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন মানুষ যখন বলাবলি করছিল ঈশা আলী সাল্লাম মায়ের কোল থেকেই বলে উঠছিলেন নিজের পরিচয় নিজে দিচ্ছেন ইন্নি আব্দুল্লাহ আতানিয়াল কিতাব জালানি নাবিয়া বলতে বলতে তিনি বলছেন আর আল্লাহ তালা আমাকে প্রেরণ করেছেন মায়ের প্রতি আনুগত্যশীল সন্তান হিসাবে আমাকে অহংকারী এবং অবাধ্য সন্তান করেননি অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা প্রত্যেক নবী রাসুলকে একই নির্দেশ দিয়েছিলেন বানি সাহিলকে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি বানি সাহিলদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে তোমরা আল্লাহ সরকার ইবাদত করবে না এবং পিতা মাতার প্রতি সদাচারী হবে রু আলিসাল্লাম তার পিতা মাতার জন্য দোয়া করতেন ইব্রাহিম আলিসাল্লামের পিত তার পিতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের স্বর্ণালী ইতিহাস রয়েছে ইসমাইল আলিসাল্লাম যদি তার পিতার আনুগত্যশীল সন্তান না হতেন কুরবানির মতো একটি স্বর্ণাল ইতিহাস হয়তো বা রচিত হতো না এই জন্য পিতা মাতার আনুগত্য করা প্রত্যেক সন্তানের উপরে অপরিহার্য এইবার আসুন আমরা পিতা মাতার সাথে যে আল্লাহ আমরা যে আল্লাহ আমরা যে পিতা মাতার সাথে আনুগত্য প্রদর্শন করব এর জন্য আমরা আল্লাহর কাছ থেকে কি পাব পিতা মাতার আনুগত্য করার মাধ্যমে তাদের ঋণ আমরা কখনোই শোধ করতে পারব না একজন ব্যক্তি আদাবুল মুফরাদের এগারো নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এক ব্যক্তি রজুল জহরিহি এক ব্যক্তি তা অফ করছে কাবা প্রদক্ষিণ করছে তার মাকে পিঠে নিয়ে সে তাওয়াফ করছে প্রতিমধ্যেই সে কবিতা আবৃত্তি করছে ইন্নি লাহাল মুদাল্লালু ইন রিকাবুহা লাম উদারি আমি হচ্ছে আমার মায়ের বাহন আমার মায়ের বাহনের পা 
জানি মা কে কষ্ট দিল আমার মাধ্যমে মা কষ্ট পায় না তাওয়াফ করতে করতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে দেখা তখন তিনি বলেন আতুরানি জাসাইতুহা হে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আপনি কি মনে করেন আমি আমার মায়ের ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন লা ওয়ালা বি জাফরাতিন ওয়াহিদাতিন কখনোই না তুমি তোমার মায়ের একটি নিঃশ্বাসের ঋণও তুমি পরিশোধ করতে পারোনি সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি অপর এক বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তোমার মা তোমাকে নয় মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছেন জন্মের পর তোমাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন সব সময় তিনি কামনা করতেন যে তুমি যেন ভালো থাকো নিজের জন্য তিনি নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন তোমার জন্য আর তুমি তাকে বহন করছো আর মনে করছো কখন মা মারা যাবে আর আমার এই কষ্টটা লাঘব হবে সুতরাং মায়ের ঋণ সন্তান কখনো শোধ করতে পারে না তবে তবে মা বাবা যদি কোনো শিরকের ব্যাপারে ইসলামের অবাধ্যতার ব্যাপারে যদি কোনো নির্দেশ দেয় সেই ব্যাপারে সন্তান তার পিতা মাতার আনুগত্য করতে বাধ্য নয় আল্লাহ তালা বলছেন যে ওয়াইন যা হাদাকা পিতা মাতা যদি তোমাকে পীড়া বিড়ি করে আমার সাথে শিরিক করার জন্য যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই তাহলে ওই ক্ষেত্রে তুমি তোমার পিতা মাতার আনুগত্য করতে বাধ্য নও তবে তুমি পিতা মাতার প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখবে আমি আহলে হাদিস হয়েছি বলে আমি আমার পিতা মাতাকে যে অবজ্ঞা করব আমি মুসলিম হয়েছি বলে আমি আমার পিতা মাতাকে যে অবজ্ঞা করব এটা নয় ইসলাম এটাকেও নিষেধ করেছেন উম্মে সাল আসমা বিন তাবিবাকর রাজিয়াল্লাহ ওয়ানহ আনহা আল্লাহসুলকে বলছেন হে আল্লাহসুল আমার মা আমার কাছে এসেছেন তিনি তো মুশিকা আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব আল্লাহসুল বললেন না সিরিহা অবশ্যই তুমি তার প্রতি সদাচরণ করবে অমুসলিম পিতা মাতার সাদাদের সাথে যে সদাচরণ করতে হয় এই ক্ষেত্রে ইব্রাহিম আলী ইসলামের আদর্শটাকে গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকে ইব্রাহিম আলী ইসলাম যখন তার পিতা আজরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন মূর্তির অসারতা যখন তার সামনে প্রদর্শন করেছিলেন তখন আজ তার পিতা কি বলেছিল এ ইব্রাহিম লাইলাম তানতাহি লার জুমান্না কা ওয়াহজুরনি মালিয়া ইব্রাহিম তুমি যদি তোমার এই দাওয়াত থেকে শান্ত না হও তাহলে পাথর মেরে তোমার মাথা টুকরো টুকরো করে দেব দূর হও আমার কাছ থেকে পিতার এত কোটি কঠিন ধমকানি পিতার এত রাব ব্যবহার কিন্তু সন্তান কি বলেছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওয়া সালামুন আলাইকা সাস্তাগফিরুনাকা রাব্বি ইন্নাহু কানা বি হাফিয়া আব্বা আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক সালাম আলিকা সাহস্তরুল্লাহ রব্বি আপনি আপনার জন্য ক্ষমা চাইব আল্লাহর নিকটে আমার রব আমার প্রতি অতীব অনুগ্রহশীল সুতরাং আমি ভালো পথে আছি আমার বাবা ফাঁসিক হতে পারে আমার বাবা ধূমপাই হতে পারে আমার বাবা যে কোনো ধরনের পাপি হতে পারে কাফের মুশ্চিক হতে পারে তাই বলে এই নয় আমি আমার পিতা মাতার সাথে অসদাচরণ করব জাহিমা আসলামি সাদ ইবনে সাদ রাজিয়াল্লাহ ওয়ানহু যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন মুসনাদ আহমদ হাদিসটি এসেছে এবং সুনানে ইবনু মাজাতেও এসেছে তখন তার মা বলে ফেলল তুমি যদি মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ না করো লতামান হাত্তা আমু তাও তাকি মুহাম্মদ তুমি যদি মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ না করো আমি খাব না আমি পানও করব না এইভাবে আমি মরে যাব আমি কিছুই খাবো না এমন অবস্থা হলো তিনি একদম দুর্বল হয়ে গেলেন কৌমের লোকজন তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো ইয়া ক চিলা উম্মা হে মায়ের হত্যাকারী এইভাবে ধমক দিতে লাগলো মানুষকে তিরস্কার করতে লাগলো তখন সন্তান ব্যক্তহীন কণ্ঠে বলেছিলেন ইয়া উম্মা লাইন কানি মিয়াতু নফসিন ফাইন হরজাত নফসান নফসা মা আপনি শুনে রাখেন আপনি যে আপনাকে যদি একশোটি একশো বার জীবন দেওয়া হয় ওই জীবন যদি একশো বার যদি চলে যায় তবু মনে রাখবেন আমি যে দিন গ্রহণ করেছি এই দিন আমি কখনো পরিত্যাগ করব না ইনশি টিফা কুলি ও ইনশি টিফালা তাকুলি আপনার ইচ্ছা আপনি খান অথবা আপনি না খান আমি দিন ত্যাগ করব না দিনকে জলাঞ্জলি দিয়ে পিতা মাতার আনুগত্য নয় তবে পিতা মাতাকে যদি মুশ্রিক হয় ফাঁসিক হয় তাদের আনুগত্য করা যাবে না কখনো কখনো কি পিতা মাতার আনুগত্য কিছু কিছু এবাদতের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে যাই সহিহুল বুখারির পাঁচশো সাতাশ নম্বর হাদিসে আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাজিয়াল্লাহ ওয়ানহ বলছেন আমি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহসুল আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি আল্লাহসুল বললেন সবাই মতো সালাদ আদায় করা এরপরে কোনটি এরপরে পিতা মাতার অনুগত করা এরপর কোনটি আল্লাহর পথে জিহাদ করা কখনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর পথে আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও 
পিতামাতার প্রতি আনুগত্য করা অগ্রাধিকার যোগ্য আমলে পরিণত হয়ে যায় জাহিমা আসসালামি আল্লাহসুলের কাছে এসে বলছেন এ আল্লাহসুল আসাদুল কালের জিহাদ আমি জিহাদের জন্য আপনার কাছে অনুমতি চাই আল্লাহসুল বললেন তোমার মা বাবা কি জীবিত আছে হ্যাঁ জীবিত আছে ইলজাম হুমা ফাইনাল জান্নাত তাহতার জুলহিমা যাও মায়ের সেবা করো জান্নাত তায় তাদের পিতা পিতামাতার পায়ের নিকটে আছে আবার ঘোরাঘুরি করছে বারবার আসছে আমি পিতামাতার সেবা করবো আমি তো আল্লাহর প্রতি জিহাদ করব তখন আল্লাহসুল ধমক দিয়ে বললেন ওই হাক ইলজাম হা ফাইনাল জান্নাত তাহত ফাইন ফাফাম্মাল জান্নাত ধ্বংস তোমার তোমার মায়ের পাকে আবশ্যক করে নাও জান্নাত সেখানেই আছে ওলামা একে রাম বলেছেন এর মাধ্যমে বুঝে দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম পিতামাতা যদি কোনো সন্তানকে নিষেধ করে ওই সন্তানের জন্য জিহাদ হারাম হবে তবে মুস পিতা যদি ফাঁসিক যদি হয় পিতামাতা যদি বলে দাড়ি কাটো পিতামাতা যদি বলে বোর্ড কাপড়ো না এটা করা যাবে না তবে সদ্ভাব তাদের সাথে বজায় রাখতে হবে এইবার আসুন পিতামাতার সাথে সদাচরণ মাধ্যমে আমরা কি উপকৃত হব একজন সদাচারী সন্তান আল্লাহর নিকটে কত বড় প্রিয় বান্দা হতে পারে তার সম্মান কতটুকু বেশি হতে পারে সই মুসলিমের দুই হাজার পাঁচশো বায়ান্ন নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে অমর মুখাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু যখন খেলাফত গ্রহণ করলেন ইয়ামান থেকে যখন কোনো কাফেল আসতো তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন আচ্ছা আফিক ও ওয়াইসেব না আমের তোমাদের মধ্যে ওয়াইসেব না আমের নামে কি কোনো ব্যক্তি আছে তারা বলতো না আমাদের মাঝে ওয়াইসেব আমের নামে কোনো ব্যক্তি নেই একদিন ওয়াইসেব না আমের নামে একজন ব্যক্তিকে পাওয়া গেল তাকে অনুরোধে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা তুমি কি ওয়াইসেব না আমের হ্যাঁ আমি ওয়াইসেব না আমের আচ্ছা তুমি কি ইয়ামান থেকে এসেছো হ্যাঁ আমি ইয়ামান থেকে এসেছি আচ্ছা তোমার তুমি কি কারান কারান বংশের হ্যাঁ আমি কারান বংশের আচ্ছা তোমার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল আল্লাহ তালা কুষ্ঠরোগ ভালো করে দিয়েছেন এক দিরহাম ব্যতীত হ্যাঁ আমার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল এক দিরহাম ব্যতীত আল্লাহ ভালো করে দিয়েছেন আচ্ছা তোমার কি মা আছে হ্যাঁ আমার মা আছে তখন তিনি বললেন ফাইন ইসামত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম ইয়াকুল জেনে রাখো ওয়াইস আমি আল্লাহ সুলকে বলতে শুনেছি ইয়াতি আলাইকুম ওয়াইসিব না আমের মা আমদা দিয়াহলিল ইয়ামান তোমাদের নিকটে একদিন ওয়াইসিব না আমের নামে একজন ব্যক্তি আসবে ইয়ামানের ফৌজের সহকারীদের সাহায্যকারী হিসেবে মিন মুরাদিন সুম্মা মিন করণ মুরাদ জনগোষ্ঠীর করণ বংশের কানা বিহি বরসুম ফাবর আমিন হু ইল্লা মৌদা আদির হামিন তার কুষ্ঠরোগ হবে এক দিরহাম ব্যতীত আল্লাহ তালা তার কুষ্ঠরোগ ভালো করে দিবেন লাহু আলিদাতুন হুয়া বিহা বরুন তার মায়ের প্রতি সে অতিব আনুগত্যশীল সন্তান লাউ আকসাম আল্লাহি লা বর্রহু সে যদি আল্লাহর নিকটে কোনো কিছু দাবি করে বসে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সেটা দান করবেন হে অমর যদি ওয়াইসকে কখনো পেয়ে যাও অবশ্যই তার নিকটে তুমি গিয়ে তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আবদুল্লাহ আব্দু অমর মুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ ওয়ান তাকে বলেন হে ওয়াইস আমার জন্য একটু ক্ষমা চাও ফাস্ত ফরালহু অমর মুল খাত্তাব তার জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাইলেন সুবাহান আল্লাহ বিহামদি এটা কোন অমর যেই অমর পৃথিবীতে জান্নাতে সুসংবাদ পেয়েছেন যেই অমর রসুলের সায়ার মতো সাবি ছিলেন যেই অমরের হুমকারের শয়তান যেই অমর যে দিয়ে যেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতো শয়তান সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটত না তিনি ছিলেন আল্লাহ সুলের শ্বশুর তিনি ছিলেন একজন আল্লাহ সুলের সাহাবি একজন সেই সময়কার অর্ধ জাহানের খলিফা দোয়া চাচ্ছেন কার নিকটে একজন এমন ব্যক্তি যিনি সাহাবি নয় একজন সাবনন্য তাবি যার অর্থ করি নেই প্রতিপত্তি নেই তার একটি মাত্র গুণ আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রিবাদুদের পাশাপাশি সে তার মায়ের প্রতি অনুগত সন্তান সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আজকের সন্তানদের জীবনে আজকে যে বিপদ নেমে আসে অন্যতম কারণ হচ্ছে মাতা পিতাকে কষ্ট দেওয়া ওই তিনজন ব্যক্তির কাহিনীকে আমরা ভুলে গেছি যে তিনজন ব্যক্তি পাহাড়ের গুহায় আটকা পড়েছিল তারা বলেছিল এই গুহা থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না একজন ব্যক্তি তার আমলের দোহাই দিয়েছিল হে আল্লাহ আমি তো একজন মেষ পালক আমার ছিল পিতামাতা এবং সন্তান আমি মেষ পালন করে এসে আমার পিতামাতার আগে আমার সন্তানকে দুধ পান একদিন রাত হয়ে গেল ফিরে আসলাম আমি দুধ ধন করাতে করাতে মা ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু আমি দুধ ধন করার পরে মার শিওরের পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম তাকে দুধ পান করার জন্য আমার ছোট ছোট সন্তানরা ক্ষুদায় কাতর হয়ে আমার পায়ের কাছে গড়াগুড়ি খাচ্ছিল কিন্তু আমি পছন্দ করছিলাম না মায়ের আগে আমার সন্তানকে দুধ পান করাবো 
হে আল্লাহ এমত অবস্থায় সব ফজর হয়ে যাই আমি মা বাবাকে আগে দুধ পান করাই তারপর আবার সেই ছোট ছোট সন্তানকে দুধ পান করিয়েছিলাম আল্লাহ ইন কুন্তা তালাম অন্য কদ ফালতু হাদা ইবতুকা ওয়াজহিক হে আল্লাহ তুমি যদি জানো এই কাজটি আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যেই করেছিলাম তাহলে ফাফরজ আন্না মা নাহনু ফিহি মিন হাদি সাহরা হে আল্লাহ যেই কঠিন পাথরের নিচে আমরা পড়ে আছি এখান থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন আল্লাহ কি তাদেরকে রক্ষা করেন নি পিতামাতার একজন সন্তানের জীবনে কত বড় বিপদ আসতে পারে সে যদি পিতামাতার প্রতি আনুগত্য করে আল্লাহ তালা তার জীবনে বরক দান করবেন এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে এসে বললেন আবদুল্লা ইবিন আব্বাস রদি আল্লাহ আনুর কাছে বললেন হে আবদুল্লা ইবিন আব্বাস আমি তো এই পাপ আমার কাছে একজন আমি একজন মেয়েকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিবাহের কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার এমন পেস্টি যে লেগেছিল ফিরতু আলাইহা ফ কতল তু আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছিলাম আমার কি কোনো তৌবার সুযোগ আছে তখন আবদুল ইবিন আব্বাস রদি আল্লাহ আনু বললেন তোমার কি মা আছে হ্যাঁ না কিন্তু তখন তিনি বললেন না আমার তো মা নেই তখন তিনি বললেন তাহলে যাও দেখো কিভাবে ক্ষমা চাও আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাও তখন আতাই ইবনি আসা তিনি একজন তাহবির ছিলেন মাসুর তাহবি তার কৌতূহল জাগলো হে আব্দুল ইবনা আব্বাস লিমা সাল তাহু আন হায়াতি উম মিহি তাকে মা জীবিত আছে কেন এটা জিজ্ঞাসা করলেন কেন তখন তিনি বললেন ইন্নি লু আলাম আমালান আকরবা ইল্লাহ আসল মিন বিরেল ওয়ালিদাতি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সেবা করার যে কোনো নেকি আছে বলে আমার কোনো জানা নেই মুজাহিদ একজন মুফাসির আবদুল্লা ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ সরাসরি সরাসরি ছাত্র একশো চার হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আচ্ছা তুকম সলাদ ওয়াদি আবি আচ্ছা সালাতের একামত দেওয়া হয়ে গেছে আমার বাবা ডাকছে আমি তখন কি করব তখন তিনি বললেন আজিব ওয়াদি ডাক তোমার বাবার ডাকে সারা দাও डाके दलिल नहीं আমার মা আমার 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 সালাত আমি কোনটাকে অগ্রাধিকার দিব সালাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল মা এমন বদুয়া করেছিলেন আল্লাহুম্মাল্লাহ তুমি তু হাত্তা তুরিয়াউল মুমিসা হে আল্লাহ জুরাইস যেন কোনো পতিতা মেয়ের মুখ না দেখে মৃত্যুবরণ করে না তার উপরে এই অপবাদ এসেছিল রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন লউ দাত আলাই হা ইউফতানা লা ফুতিনা এই অপবাদ তো দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার মা যদি এর যে বড় কোনো দোয়া করে ফেলতেন বদোয়া করে ফেলতেন তাহলে অবশ্যই তার উপরে লেগে যেত তার বুজুর্গিরি তার পরহেজগারে তা কোনোই কাজে আসতো না সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি আমরা যেন মায়ের প্রতি আনুগত হই মাকে কখনো কষ্ট দেওয়া যাবে না মাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে পিতাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আদাল মুফরদে হাদিসটি এসেছে মামি মুসলিমিন মামি মুসলিমিন ইউসবিহ ওয়ালিদানি ওয়ালিদানি আনহু রদিয়ান কোনো মুসলিম ব্যক্তি সকাল করলো এমত অবস্থায় তার পিতামাতা তার প্রতি সন্তুষ্ট তার জন্য সেই দিন জান্নাতের দুটি দরজা খুলে দেওয়া হয় সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি কিন্তু তার এক যদি একজন যদি সন্তুষ্ট থাকে একজন মা অথবা বাবা বেঁচে আছে তাহলে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয় আল্লাহ সুল আবার বললেন কোনো ব্যক্তি যদি সকাল করে এমনভাবে তার পিতামাতা তার প্রতি রুষ্ট আছেন তাহলে তার জন্য ওই দিন জাহান নামের দুটি দরজা খুলে দেওয়া হয় যদি একজন হয় তাহলে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয় সাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ওয়াইন জলা মাহু হে আল্লাহ সুল পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি জুলুম করে তবুও কি আল্লাহ সুল বললেন ওয়াইন জলা মাহু ওয়াইন জলা মাহু ওয়াইন জলা মাহু সারা সামার রথ যদিও সন পিতামাতা তার সন্তানের প্রতি জুলুম করে যদিও সন পিতামাতা তার সন্তানের প্রতি জুলুম করে আল্লাহ সুল তিনবার বললেন এই হাদিসটি আলবান নাসিরুদ্দিন আলবান রহিমাহুল্লাহ আদাবুল মফরাদ এই হাদিসটিকে দয়ব বললেও ইবনু হাজার আসকান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন আবু আলা মহসিলি থেকে যে সনদটি বর্ণিত হয়েছে মাহকুফ সূত্রে সেই সনদটি হাসান হৃদর রব্বি ফি হৃদল ওয়ালিদাইন ও সাহতুল্লাহ হিফি সাহতুল ওয়ালিদাইন সাবুল ইবানে হাদিসটিতে আল্লাহ সুল বলছেন পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্টি এক ব্যক্তিকে আবদুল রাজি আল্লাহ ওয়ান বলছেন আচ্ছা আতফরাক নাহর ওয়াত ওয়াতুহেব আন্তদ খোলা জান্না আচ্ছা তুমি কি জান্নাতে 
ভয় জাহান্নামে যেতে ভয় পাচ্ছ জান্নাতে যেতে চাও তখন তিনি বলছিলেন হ্যাঁ পয়লা সাথে বিনে মইয়াস তিনি বলছেন হ্যাঁ আমি জান্নাম যেতে ভয় পাচ্ছি জান্নাতে যেতে চাই তখন তিনি বললেন তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছে না আমার পিতামাতা তো জীবিত নাই শুধু আমার মা জীবিত আছে তখন তিনি বললেন ওল্লাহি আল্লাহ কসম করে বলছি লউ আলেন তালা হাল কালাম পিতামাতার সাথে যদি তুমি নরম ভাষায় কথা বলো মায়ের সাথে ওয়া তো আম তাহা তো আম তাকে যদি খাবার খাওয়াও লাতাদু হলুন্নাল জান্নাত ইজব তানাব তাল কাবাইর অবশ্যই অবশ্যই তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে যদি তুমি কাবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি এই হাদিসটি যদিও আল্লাহ সুল বলেননি কিন্তু মুহাদ্দিসনি কেরামের ভাষায় এই হাদিসকে বলা হয় মারফু হুকমি হুকুমগত দিক থেকে মারফু সুতরাং আসুন আমরা পিতামাতার প্রতি সদাচারী হই আল্লাহ ইবাদতের পাশাপাশি পিতামাতার প্রতি সদাচারী হই পিতামাতার জন্য বেশি বেশি দোয়া করি ইব্রাহিম আলিসাল্লাম পিতামাতার জন্য দোয়া করেছেন নূ আলিসাল্লাম পিতামাতার জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন দোয়া করার জন্য রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাইয়ানি সগির ইদা মাত আলী ইনসান কথা আনহু ইল্লা ইদা মাত আলী ইনসান কথা আমালু মানুষ যখন মরে যায় তার আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে তার নাম্বার তার মধ্যে একটি হচ্ছে কোনো নেক সন্তান যদি রেখে যায় ওই নেক সন্তান যেই দোয়া পড়ে কবরে বসে বসে ওই সৎকর্মশিল্পী তা সেটা পেয়ে যান সৎকর্মশিল্পী তার হঠাৎ জান্নাতে মর্যাদা বের বেড়ে দেওয়া হয় তখন সে বলে ইয়ার অবি আন্নারি হাত হে আল্লাহ এটা আমার কাছ থেকে কীভাবে আসলো এই মর্যাদা তখন তিনি বলেন বিস্তে ফারি ওয়ালা দিক এলাকা তুমি তো সৎ সন্তান রেখে এসেছো তিনি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনি তো এই জন্য তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি আসুন আমরা পিতামাতার জন্য বেশি বেশি দোয়া করি এই রব্বির হামার রব্বাইনি সাগরে শুধু মৃত্যু পিতামাতার জন্য দোয়া নয় আমার পিতা জীবিত আছে আমার পিতা ইয়ে পঞ্চাশ বছর পূর্বে মারা গেছে যেই বা অবস্থায় থাক না কেন আমরা দোয়া করব সাহাবাই কেরাম বলছেন যে ব্যক্তি পিতামাতার জন্য দোয়া করে না উদয়কুল আইস আইস আলাল ওয়ালা ওই সন্তানের রুজিতে রুজিতে সংকুচিত করে দেওয়া হয় সুতরাং আসুন আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে সৎ সন্তান গড়ে তোলার জন্য একজন মাকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে হয় মা যদি সতী হয় তাহলে সন্তান সৎ হিসেবে গড়ে ওঠে এই জন্য মা বন্ধের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন থাকবে আল আদিস মহিলা সংস্থার পদতয়ে ছায়া চলে এসে আমরা যেন নিজেকে সমাজ সংস্কারে একজন পূর্ণবতী সমাজ সংস্কারক হিসেবে যেন আমরা অবদান ডাকতে পারি এবং পিতামাতার সেবার পাশাপাশি আমরা যেন এই পৃথিবীকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতি হতে পারি মহান আল্লাহ তাল আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কৌলি হায়দা সাকফিরুল্লাহ আলী ওয়ালিকুম ওয়ালি সাইরুল মুসলিমিন ফসফির রহিন্নাহ ওয়াল গফুর রহিম ওসলাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাত